வணக்கம் நேயர்களே நேயர்களுக்கும் தொழிற்துறையினருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் முதலாவது இன்னைக்கு வந்து ஒரு பண்டிகை நாள் தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகையில் நேயர்களையும் தொழிற்துறையினரையும் நம்முடைய சேனல் வழியாக காண்பது மிக்க மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு பொங்கல் நாளிலும் கூட நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா எஸ்என்கியூஎஸ் எப்படி வந்து திருப்பூர் அப்படின்னாவே இந்த பனியன் இண்டஸ்ட்ரி ஞாபகம் வருதோ டாலர் சிட்டி அப்படின்னு ஞாபகம் வருதோ அது போல் ஏற்றுமதி வர்த்தகம் அப்படின்னாவே அந்த எஸ்என்கியூஎஸ் அப்படின்ற அந்த பெயர் நம்ம நினைவுக்கு வரும் தொழிற்துறையினருக்கு எல்லாருக்குமே நினைவுக்கு வரும் நம்மளுடைய உழைப்பாலும் தரத்தாலும் உலகளாவிய ஒரு மிகப்பெரிய அங்கீகாரத்தை பெற்று பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களுடைய வாழ்வாதாரம் மாத்திரம் இல்லை நிறைய ஏற்றுமதி நிறுவனங்களுக்கு வாய்ப்புகளை வழங்கி சிறந்து விளங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான நிறுவனம் இதனுடைய நிர்வாக இயக்குனர் மதிப்பிற்குரிய அண்ணன் எஸ் என் கியூ எஸ் இளங்கோவன் அவர்கள் முன்னாடி நம்ம இருக்கிறோம் அண்ணனை பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய நேரம் சொல்லணும் நிறைய பேர் நேர்காணல் இல்லை நீங்கள் நிறைய நேரம் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அவங்கள பற்றிய சிறப்புகளை அனைவரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே நாம் ஒரு முன்னுரை கொடுக்கிறோம் அவருக்கு நிறைய முன்னுரைகள் இருக்கிறது காரணம் என்னன்னா திருப்பூரை வளர்ச்சியை நோக்கிய ஒரு பயணத்தில் தான் நம்ம எதிர்பார்ப்புகளோடு ஒவ்வொருவரும் பயணிக்கிறோம் அப்படி நிறைய வாய்ப்புகளையும் அனுபவங்களோடு இருக்கிற தொழில் முனைவோர்களை தங்களுடைய நிறுவனத்திற்கு தகுதியானவர்களை உள்ளே கொண்டு வந்து அவர்களுடைய வளர்ச்சிக்கு ஒரு பக்க பலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான நிறுவனம் எஸ் எம் கியூ எஸ் நீங்கள் வந்து பொங்கலுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையை தொழில் முனைப்பை உங்களுடைய தரக்கொள்கைகளை உங்களுடைய இனி வரக்கூடிய காலங்களுடைய திட்டங்களை நேயர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அண்ணா அப்படின்னு சொன்னோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டிலேருந்து வந்த உடனே நமக்கு நேரம் ஒதுக்கினார் கடந்த வாரம் முழுக்க அவர் மேலை நாடுகளிலே பயணித்தார் இப்போது அவருக்கு முன்பாக இருக்கிறோம் வாங்க அவருக்கு பொங்கல் வாழ்த்து சொல்லுவோம் நம்முடைய நேயர்களோடு எஸ் என் கியூ எஸ் நிர்வாக இயக்குனர் மதிப்பிற்குரிய திரு இளங்கோவன் அவர்கள் அண்ணா வணக்கண்ணா வணக்கம் முத்துக்குமார் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த பொங்கல் நாளில் உங்களை சந்திக்கிறது உங்களுக்கு இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் சந்தோஷம் நன்றி வாழ்த்துக்கள் டுபரோ எக்ஸ்பிரஸ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்று கூறுவார்கள் அது போல தை பிறந்து விட்டது திருப்பூருக்கு ஒரு பெருவழி தோன்றும் என்று என்னுடைய முழு நம்பிக்கை இருக்கிறது மிக்க மகிழ்ச்சி நம்முடைய முதல் வார்த்தையே முத்தான வார்த்தையாக இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நேர்களுக்கும் தொழில் முனைவோருக்கும் ஒரு புதிய உற்சாகம் பிறக்கும் ஆனா நிறைய நேர்காணல் அவங்கள நான் வந்து எடுத்திருக்கிறேன் நான் நிறைய நேர்காணல்கள்ல நீங்க பேசுவது அத்தனையுமே வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வேவ்ஸ வந்து நீங்க பரப்புவீங்க காரணம் என்னன்னா அதுக்கு தகுதியானவர் நீங்க வந்து இப்போ இந்திய நாட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வர்த்தக வாய்ப்புகள் பொருளாதாரம் குறித்து பேசுவீங்க குவாலிட்டி பத்தி பேசுவீங்க எல்லாமே பேசுவீங்க இந்த நேர்காணல் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கட்டுமே அண்ணனுடைய வாழ்க்கை பயண பாதைகளையும் நேயர்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்கின்ற விருப்பம் எங்களுக்கு இருக்கிறது ஆகவே முன்பகுதி வந்து உங்களுடைய இளமை காலங்கள் தாய் தந்தையர் உங்களுடைய குடும்பம் உங்களுடைய துணைவியார் உங்களுடைய மைந்தர்கள் அவர்களுடனான இந்த தொழில் ரீதியான பங்களிப்பு இதை குறித்து நம்ம பேச போகிறோம் அதுக்கு அடுத்த பகுதியில் நம்ம வருங்கால தொழில்களை தொழிலுடைய எதிர்காலம் இப்போ நீங்கள் வெளிநாடுலாம் போயிட்டு வந்திருக்கிறீங்க உங்களுக்கு தெரியும் வரும் நாட்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எப்படி இருக்க போகிறது என்பதையும் உங்கள் வழியாக தொழில்துறையினர் அறிந்து கொள்வார்கள் முதலாவதாக முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நீங்கள் திருப்பூரை நோக்கி பயணித்து தொழிலை ஜெயித்தவர் உங்க குடும்பத்தை பத்தி நீங்க சொல்லுங்க அப்பா அம்மா பத்தி சொல்லுங்க உங்க குடும்பத்துல நீங்க எத்தனை பேரு நீங்க அதை பத்தி சொல்லுங்க எந்த ஊரில் இருந்து பயணிக்கிறீர்கள் திருப்பூர் நான் 
வந்து சேலத்திலிருந்து என்னுடைய இளமை பருவம் ஊழாமே சேலத்தில் தான் கழிவுது என்னுடைய தந்தையார் வந்து ஒரு புகழ்பெற்ற சிவில் லாயர் சேலத்தில் விஸ்வநாதன் அப்படின்ட்டு அவர் விஸ்வநாதன் அவர் என்னுடைய பள்ளி பருவ பருவம் பூரா சேலத்தில் தான் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் ஒரு நல்ல எஜுகேஷன் நான் கொடுத்தேன் இப்போ சேலத்துலேயே மிகப்பெரிய ஹோலி கிராஸ் என்று கூறக்கூடிய கூறுகிற ஒரு கான்வென்ட் ஸ்கூலுக்கு தான் போயிருந்தேன் இளமை பருவத்தில் அப்புறம் என்னுடைய காலேஜ் லைஃப் பூராமே நான் வந்து சென்னையில் தான் கழித்தேன் பிடெக் டெக்ஸ்டைல்ஸ் பண்ணேன் நான் என்னுடைய ஃபாதர் வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது ஒரே ஒரு பாடம் தான் லைஃப்பில் வந்து ட்ரூ வேல்யூஸோடு இருக்கணும் அந்த ட்ரூ வேல்யூஸை வந்து நான் இன்றைக்கு வரைக்கும் கடைப்பிடிக்கிறேன் வேல்யூஸ் இன் இன் லைஃப் அதுதான் முக்கியம் பணம் வரும் போ வாழ்க்கையில் வேல்யூஸ் தான் முக்கியம் அந்த க கர ட்ரூ வேல்யூஸை நீங்கள் வந்து கடைப்பிடிக்கணும்னு எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அதனால் அவர் என்று இல்லை என்னுடன் இல்லை என்றாலும் தினமும் அவர் என்னோடு வாழ்கின்றார் முடிச்சுட்டு நான் வந்து காலேஜ் எஜுகேஷன் சென்னையில் பண்ணேன் சென்னையில் வந்து பிடெக் டெக்ஸ்டைல்ஸ் பண்ணேன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் முடிச்சு ஃபைனல் இயரில் வந்து நான் என்னை வந்து எண்பதுகளில் வந்து ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ரொம்ப பாப்புலராக இருந்தது ஒரு பிராண்டு ஒன்லி விமல் அப்படின்னு போட்டிங்கனாலே அந்த எண்பதுகளில் வந்து எல்லா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் அதான் வரும் அந்த பிராண்டு வந்து அகமதாபாத்தில் தயார் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த டெக்ஸ்டைல் கம்பெனியில் என்னை வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரெயினியாக செலக்ட் பண்ணாங்க ஃபைனல் இயரில் அது ஒரு அபாரமான அனுபவம் எனக்கு ஏன்னா அந்த எண்பதுகள்லே வந்து அவங்க ரொம்ப முன்னேறி இருந்தாங்க டெக்னாலஜியில் தொழில்நுட்பத்தில் வந்து எங்கேயோ இருந்தாங்க அவங்க ரொம்ப மிக பெரிய இதில் இருந்தாங்க அன்றைக்கே அவங்க வந்து எயிட்டிஸ்லேயே வந்து சாஃப்ட்வேர்லாம் பண்ணி ஆண்டுகளுக்கு முன்னாள் அமெரிக்கன்ஸ் எல்லாம் வச்சு அவங்க பிளான்ட் வந்து அகமதாபாத்தில் இருந்தது ஹெட் ஆஃபீஸ் பாம்பேயில் இருந்தது பட் அன்றைக்கே வந்து அவங்க மானிட்டர் பண்ணி இது நீ இன்றைக்கி நம்ம இதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் பிசி இசியெல்லாம் இதெல்லாம் எண்பதுகள்லேயே அவங்க பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எனக்கு எல்லா தொழில்நுட்பத்தையும் பார்க்குறதுக்கு ஒரு அறிவு வாய்ப்பு கிடைத்தது இரண்டு வருடங்கள் அங்கே நான் ஒரு வருடம் மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரெயினியாக இருந்தேன் ஒரு வருஷம் வந்து அங்கே அப்போ தான் புதுசாக ஆரம்பித்தாங்க ஃபர்னிஷிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதுக்கு வந்து நான் ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியராக இருந்து ஒன் இயர் எல்லா இன்ஜினியர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ண ஓவர்சீஸ் இன்ஜினியர்ஸ் ஜெர்மன் மிஷின்ஸ் இருந்தது ஜாப்பனீஸ் மிஷின்ஸ் இருந்தது எல்லா இன்ஜினியர்ஸும் வருவாங்க அவரோட கோஆர்டினேட் பண்ணிவிட்டு சிஇஓக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் என்ன ப்ராக்ரெஸ்ஸு ப்ராஜெக்டில் அப்படின்ட்டு டூ இயர்ஸ் கழித்து எனக்கு நான் வந்து என்னுடைய குடும்பத்தில் நான் ஒரே சங்க அதனால் எனக்கு வந்து திரும்பியும் சவுத்துக்கு வரணும்னு ஒரு அவா திரும்பி அதனால் நான் வந்து ஒரு நல்ல ஜாப் சவுத்தில் தேடிட்டு இருக்கிறப்போ என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் இங்கே சிஎன்டேனு ஒரு ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் திருப்பூரில் திருப்பூரில் அவர் சொன்னார் இட்ஸ் இட்ஸ் அ குட் கம்பெனி டு ஒர்க் வித் நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னார் அதனால் நான் இந்த கம்பெனியில் அப்ளை பண்ணேன் அப்ளை பண்ண உடனே கூப்பிட்டாங்க எயிட்டி செவனில் ஜாயின் பண்ணேன் சிஎன்டே ஆஃபீஸில் சிஎன்டேயில் அந்த எயிட்டி செவன் டு எயிட்டி டூ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணேன் எயிட்டி நைன் கடைசியில் வந்து நான் வந்து என்னுடைய சொந்த தொழில் ஆரம்பித்தேன் எனக்கு வந்து எயிட்டி செவனில் வந்து சிஎன்டேயில் வந்து எனக்கு பெரிய மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள்லாம் கிடைச்சது என்னென்னாக்கா திருப்பூரில் இருக்கிற லீடிங் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் கூட நெருங்கி பழகிற வாய்ப்பு கிடைக்குது அன்றைக்கி எயிட்டி செவன்லேருந்து எனக்கு சக்திவேல் அண்ணன் வந்து எனக்கு பெரிய உற்ற நண்பனாக இருந்தார் அன்னிலேருந்து அன்றைக்கி இருந்த ஜாம்பவான்கள்லாம் எக்ஸ்போர்ட்ஸில் செண்ட்வின் ஈஸ்மன் இவங்கெல்லாம் என்னுடைய நண்பர்களாக கிடைக்கிற பெரும் பாக்கியம் அப்படின்னு அப்போ எயிட்டி செவனில் நைன்டிலேருந்து எயிட்டி செவன் எயிட்டி நைன் கடைசியில் நைன்டிலேருந்து என்னுடைய சொந்த தொழிலில் எஸ்என்கியூஎஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு தொ என்னுடைய தொழில் ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த எஸ்என்கியூஎஸ் எப்படின்னா நான் வந்து என்னுடைய பையர் யூகேயில் சொன்னார் இல்லை ஒரு நாங்கள் வந்து பணம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண தானே உனக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் வேணும் அப்படின்னு பேங்க்கில் நான் அப்போது அப்போ அந்த அப்போது வந்து லக்ஷ்மி விலாஸ் பேங்க்குக்கு சென்றேன் சார் ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும் அப்படின்னா ஏதோ உங்கள் பேரில் பண்ண முடியாது கரண்ட் அக்கௌண்ட்லாம் கம்பெனி நேமில் தான் பண்ண முடியுன்னாங்க எனக்கு திடீர்னு தோணுச்சு நம்ம பண்ணுற ஆக்டிவிட்டியே கம்பெனிக்கு பேர் வச்சுட்டா என்ன அப்படின்ட்டு 
எனக்கு <laughs> 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 பிரைம் மார்க்கெட் என்னும் ரீட்டெயிலரோட ஒரு தொடர்பு கிடைக்கிறது அன்று நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் அவர்களுடன் இன்றும் எனது பயணம் அவர்களோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கிறது அன்று நான் எனது வீட்டிலே ஒரு சிறிய அறையிலே நான் ஆரம்பித்தேன் எயிட்டி நைன் எயிட் நைன்டியில் இன்றைக்கு வந்து நம்ம ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு நூற்றி எழுபத்தி நாலு பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க திருப்பூர் ஆஃபீஸில் அது இல்லாத எங்களுக்கு வந்து சென்னை பங்களாதேஷ் துபாய் ஸ்பெயின் போன நாடுகளில் ஆஃபீஸ் இருக்குது யூகேயில் இருக்குது யூகேயில் ரொம்ப நாளாகவே இருக்காங்க யூகே அயர்லாண்ட்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆழமரமாக நாங்கள் வந்து தொண்ணூறுலேருந்து இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஒரு ஆழமாக வளர்ந்துருக்கோம் இது வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இது வந்து ஒரு டீம் ஒர்க் இதனுடைய சப்ளைகள் அத்தனை பேருமே ஒரு டீம் ஒர்க்காக ஒர்க் பண்ணோம் இந்த தொழில் வந்து என்னுடைய வளர்ச்சி வந்து நான் மட்டும் தனியாக பண்ணுனே சொல்ல முடியாது என்னுடைய பயர்களுடைய நம்பிக்கை என்னுடைய சப்ளைகளுடைய டீம் ஒர்க்கு விடாமுயற்சி இதெல்லாம் தான் எனக்கு வந்து பேருதவியாக இருந்தது இந்த அளவுக்கு வளர்கிறதுக்கு இது வந்து இந்த இந்த தொழிலில் வந்து என்னை பல பேர் கேட்டிருக்காங்க என்னங்க ஒரே கஸ்டமரோட எத்தனை நாள் பண்ணுவேன் பெரிய ரிஸ்க் இல்லைங்களா அப்படின்ட்டு ரிஸ்க் இல்லை திருமணமும் ஒரே பெண்ணோடு தான் நம்ம பேச பண்ணிக்கிறோம் அது மாதிரி தான் நான் இது இது ஒரு மேரேஜ் மாதிரி தான் நான் நினச்சி போயிட்டு இருக்கேன் நான் எனக்கு இது ஒரு பெரிய ரிஸ்காக தெரியல அன்றைக்கு ஆரம்பிச்சு இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் உங்களுடைய இந்த அனுபவம் இந்த வாழ்க்கை பயணம் இளமை காலத்திலேருந்து நீங்கள் சொன்ன இந்த ஐந்து நிமிட உரை வந்து உண்மையிலேயே தொழில்துறையினரை நிச்சயமாக ஒரு வெற்றி பாதைக்கு அழைத்து செல்லும் என்பது தான் உண்மை ஏன்னா எண்பதுகளிலேயே இதில் நீங்கள் சொன்ன இந்த செய்திகளில் எண்பதுகளிலேயே நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி நிறைய நிறுவனங்கள் இருந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் முன்பகுதியிலேயே ஒரு பரபரப்பை கூட்டுகிறது உங்களுடைய இந்த நேர்காணல் இவ்வளோ பெரிய வெற்றியை நீங்கள் வந்து அடைவதற்கு உங்களுடைய குடும்பத்தினர் உங்களுடைய துணைவியார் உங்களுடைய பிள்ளைகள் இவங்கெல்லாம் பெரிய பேருதவியாக இருந்திருப்பார்கள் ஏன்னா சாதாரணமாக இல்லை இரவு பகலாக நீங்கள் அதுக்காக ஓடியிருப்பீங்க குடும்பத்தை விட்டுட்டு வெ வெளிநாடுகளில் வெளியூர்களில் பயணிச்சிருப்பீங்க அவங்களுடைய ஒத்துழைப்பு நிச்சயமாக உங்களுக்கு இருந்திருக்கும் அப்பா அம்மா பேர் சொல்லுங்க உங்களுடைய துணைவியார் உங்களுடைய பிள்ளைகள் எந்த அளவுக்கு குடும்பத்தினர் ஒத்துழைப்பாக இருந்தார்கள் என்னுடைய த தந்தை பெயர் விஸ்வநாதன் அவர் ஒரு புகழ்பெற்ற சிவில் லாயராக இருந்தார் சேலத்தில் என்னுடைய தாய் வந்து முல்லை என்னுடைய நான் முன்பே கூறியது போல என்னுடைய இளைய இளமை பருவம் மிகுந்த வசந்த காலமாக தான் இருந்தது இருந்தது நண்பர்கள் நான் சென்ற பள்ளி உற்றார் உறவினர்கள் எனக்கு வந்து சிறு வயது வந்து பெரிய வசந்த காலமாக தான் இருந்தது இன்றைக்கும் அப்படி தான் இருக்குது நான் வந்து திரும்பி நான் வந்து ரொம்ப பின்தங்கிய குடும்பத்திலேருந்து வந்து கஷ்டப்பட்டு வந்து இங்கே பண்ணேன் இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு இலக்கு இருந்தது என்னுடைய நிறைய நண்பர்கள் டெக்ஸ்டைல்ஸில் இருந்தாங்க நான் என்னுடைய இளமை பருவத்தில் எனக்கு அப்போ இருந்தே டெக்ஸ்டைல்ஸ் மேலே ஒரு ஆர்வம் அதனால தான் எங்கள் அப்பா பண்ணுற தொழிலை நான் பண்ணாத அவர் லா பண்ணியிருந்தார் அவருக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா என்னை வந்து போய் இப்போ மாதிரி இப்போ குழந்தைங்களை புஷ் பண்ணுவாங்க நீ டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் அந்த மாதிரி என்னை வந்து நீ நீ வந்து வக்கீல் படிக்கணும் என்னை புஷ் பண்ணல அவர் அதனால் நான் வந்து டெக்ஸ்டைல் இன்ஜினியரிங் போனேன் அதே ஃபீல்டை கண்டினியூ பண்ணேன் அதே ஃபீல்டை ஒரு அதே ஃபீல்டை நான் வெற்றின்னு சொல்ல மாட்டேன் அதே ஃபீல்டில் பயணிச்சுட்டு இருக்கேன் இன்னும் இப்போவும் பயணிச்சுட்டு பயணிச்சுட்டு இருக்கேன் ஏன்னா வெற்றி என்பது இலக்கு கடைசி வரைக்கும் இருக்குது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இனி வெற்றி அடைஞ்சிட்டேன் ஒரு தூரம் ஒரு நாள் சொல்ல சொல்ல முடியாது இது குடும்பத்தில் ரொம்ப குடும்பத்தில் என்னுடைய குடும்பத்தில் வந்து நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் என்னுடைய துணையாக வந்து எனக்கு உறுதுணையாக இருந்தாங்க நான் வந்து தொழில் ஆரம்பித்த காலத்தில் பெட்டியை தூக்கிட்டு ஓடிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்போ வந்து என்னுடைய பிள்ளைகளின் இளமை பருவம் ஸ்கூலுக்கு போகிறது வர்றது எல்லாமே என் துணையாக தான் பார்த்துட்டாங்க அவனுடைய எஜுகேஷன் எல்லாமே 
அவங்க பள்ளி பருவத்தை முடிச்சு விட்டு காலேஜுக்கு வெளிநாடு சென்று படிக்கிற படிக்க வெளிநாடு சென்று படிக்கிற அட்மிஷன் வேலையை மட்டும்தான் நான் பண்ணேன் மீதி அத்தனையுமே வந்து எல்லாமே துணையாக பார்த்து கொண்டார்கள் இப்பொழுதும் நான் ஊரில் இல்லாதப்போ வந்து அலுவலகத்துக்கு ரெகுலராக வந்துட்டுருக்காங்க அதனால் என்னுடைய குடும்பம் எனக்கு பெருமதியாக இருந்தது என்பதை இங்கே பதிவு செய்து செய்யணும் நான் வந்து ஒரே சன் தான் ஒரே சன் தான் எனக்கு வந்து நாலு சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க எங்கள் ஃபாதர் வந்து எல்லாத்தையுமே நல்லா எஜுகேட் பண்ணார் எல்லா சிஸ்டர்ஸையுமே என்னுடைய ஒரு சிஸ்டர் வந்து டாக்டராக இருக்காங்க அவங்க வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்காங்க ஒரு சிஸ்டர் டீச்சராக இருக்காங்க மற்ற இரண்டு பேர் வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்காங்க அவங்க வந்து எல்லாம் வெல் செட்டில்டு சென்னையில் இருக்காங்க பூனாவில் இருக்காங்க ஸோ இதுதான் என்னுடைய குடும்பம் உங்களுடைய மைந்தர்கள் உங்களுடைய மகன் என்னுடைய மகன்கள் வந்து இரண்டு பேர் ஒரு பெரியவர் பேர் வந்து ஜெயகிருஷ்ணா இளையவர் பேர் வந்து சதீஷ் கிருஷ்ணா இரண்டு பேருமே இப்பொழுது என்னோட துணை பக்கபலமாக இருக்கிறார்கள் பெரியவர் ஜெயகிருஷ்ணா வந்து திரு துபாயில் அலுவலகத்தை கவனித்துக் கொண்டு அங்கிருந்து பங்களாதேஷ் ஆஃபீஸை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டுருக்காரு பங்களாதேஷன் இப்பொழுது ஸ்பெயினில் ஒரு ஆஃபீஸ் திறந்திருக்கிறோம் அதையும் அவர் தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் இளையவர் வந்து என்னோட இங்கே இருக்கிறார் அவர் வந்து யூஎஸ் மார்க்கெட்டை கவர் பண்ணிட்டுருக்காரு ஸோ இது அவங்க எனக்கு ரொம்ப பக்க பலமாக இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் இன்னும் இந்த கம்பெனியை வந்து பெருசாக விரிவுபடுத்தலாம் நிறைய நாங்கள் வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து குளோபல் பார்ட்னர்ஷிப்பில் போக போகிறோம் அதுக்குண்டான முடிவுகள் செஞ்சு பணிகள்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ அது குவிக் வே டு க்ரோத் அந்த மாதிரி குளோபல் பார்ட்னர்ஷிப் போகும்போது ஸோ ஒரு சில பெரிய கம்பெனிகளோட நாங்கள் பேசிகிட்ருக்கோம் கூடிய சீக்கிரம் அது அந்த 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 வேலை முடிவடைந்து இன்னும் அதிகமான ஆர்டர்களை திருப்பூர் கொண்டு வருவோம் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது அருமையாக சொன்னீர்கள் இளமை பருவம் வசந்த காலமாகத்தான் இருந்தது வசந்த காலமாக இருக்கக்கூடிய அந்த இளமை பருவத்தை நிறைய இளைஞர்கள் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ஒரு இலக்கை நிர்ணயித்து வெற்றி வந்து கடைசி வரைக்கும் போனால் அதுக்கு பேர் தான் வெற்றி அப்படின்னு சொன்னீங்க பாருங்கள் நல்ல ஒரு அரும்ப அருமையான ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை பயணம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தை சமுதாயத்துக்கு அறிவித்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் வர்றீங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு இலக்கை நிர்ணயித்து கொண்டு ஒரு அனுபவத்தை பெற்றுக்கொண்டு பையிங் ஆஃபீஸ் தொடங்கி சின்ன அறையில் தொடங்கி மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி இலக்கை நோக்கி பயணித்து இன்னைக்கு முப்பத்தி மூணு வருஷம் சாதிச்சு உங்கள் துறையில் உங்கள் துறை துறை சார்ந்த சாதனை ஒருபுறம் இருந்தாலும் திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்தினுடைய துணைத் தலைவராக தற்போது ஒரு கிரீடத்தில் வைரக்கல்லை போல அதிலும் நீங்கள் தேர்தலில் போட்டியிட்டு மகத்தான வெற்றியை பெற்று தொழில்துறையினுடைய மகத்தான வெற்றியை பெற்று அந்த தலைவராகவும் இருக்கிறீர்கள் ஏற்றுமதியாளர் சங்கம் வாய்ப்பாக <laughs> சக்திவேல் என்ன ஜெயிக்கணும் உறுதுணையாக இருப்போம்னு சொல்லி நாங்கள் வந்து அதுக்கு நிறையா அந்த தேர்தலில் பணி செய்தேன் பிறகு அவரோட நான் அப்போ தான் எனக்கு என்னை உற்ற நண்பராக இருந்தாலும் அவரோட சேர்ந்து பொது வாழ்க்கையில் பயணிக்க இது வந்து வாய்ப்பு வந்து அப்போ தான் கிடைத்தது கிடைத்தது எனக்கு அது வந்து நம்ம அவருக்கு பக்க பலமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கூடவே இருக்க எனக்கு இருந்துட்டுருக்கேன் நான் பொது வாழ்க்கையில் அப்புறம் அவர் எனக்கு வந்து பல வாய்ப்புகளை கொடுத்தார் ஏபிசியில் வந்து ஈசி மெம்பர் மெம்பராக இருந்தார் ஃபியூவில் வந்து ஈசி மெம்பராக இருக்க சொன்னார் எல்லாத்துலேயுமே எனக்கு கொடுத்து பங்களிப்பாக என்னுடைய என்னுடைய நல்ல என்னுடைய குடும்பத்திலே அனைத்து சுக துக்கங்களையும் அண்ணன் பங்கேற்றுள்ளார் அதனால் அவர் எனக்கு என்னுடைய பெரிய ஒரு திருப்பூரில் என்னுடைய ஒரு பெரிய வெல்விஷராக இருக்கார் அண்ணனுக்கு நான் என் என்னுடைய நன்றியில் குறித்தாக துணைத் தலைவராக நீங்கள் இப்போ நீங்கள் தான் துணைத் தலைவர் டீனுடைய தற்போதைய துணைத் தலைவர் உங்களுக்கென்று ஒரு இலக்கை வைத்திருப்பீர்கள் உங்களுடைய குழுவினர் 
வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நாள்தோறும் பலவிதமான புதிய காரியங்கள் திருப்பூர் தொழிற்துறைக்காக நீங்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் துணைத் தலைவராக நீங்கள் வகுத்து வைத்திருக்கிற தொழில் வளர்ச்சிக்கு ஏன்னா நீங்கள் உலகளாவிய ஞானம் பெற்றவர் ஒரு கார்மெண்ட்ஸை ஏற்றுமதி பண்ணுறதோட நிறுத்தலை நீங்கள் பல பேரை ஏற்றுமதி செய்ய வச்சு ஜெயிக்க வைக்கிற ஒரு நிலை இருக்கு இருக்கிறீர்கள் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் இருக்கக்கூடிய அந்த வர்த்தக வாய்ப்புகளை எப்படி பயன்படுத்தி உங்களெல்லாம் வெல்ல வைப்பு அப்படின்ற ஞானம் உட்பட உங்களுக்கு தெரியும் துணைத்தலைவர் டீனுடைய துணைத்தலைவராக நீங்கள் தொழிற்துறைக்கு சொல்லக்கூடிய செய்தி என்ன முதற்கண் வந்து இந்த துணைத்தலைவர் பதவிக்கு என்னை என்னை தேர்ந்தெடுத்த அனைத்து எட்டுமையான நண்பர்களுக்கும் நன்றி கூறிக்கொள்கிறேன் இதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து சக்தி வேளாண்மை தான் அவர் தான் வந்து நீங்கள் நெல்லுங்க நிலவும் அப்படின்னாரு எனக்கு இருந்தாலும் ஒரு தயக்கம் இருந்தது ஆரம்பத்திலே ஒரு தயக்கம் இருந்தது இருந்தாலும் அவர் கொடுத்த தைரியத்திலே நான் நின்றேன் அவர் இவருடைய வெற்றிக்கு அயராது பாடுபட்டார் இந்த தருணத்திலே நான் அவருக்கு மிக்க நன்றியை கூறிக்கொள்கிறேன் இந்த இந்த டீம் இப்போ இருக்கிற டீம் வந்து எப்பயுமே வந்து When going gets tougher, the tough gets it better. அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை உலகளாகவே இதில் இருக்குது இந்த சூழ்நிலையில் வந்து இந்த டீம் வந்து பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை அதுக்கு உண்டான இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நாள்தோறும் இப்போ நேற்று இப்போ கடந்த வாரம் வந்து நம்ம வந்து காஃபி வித் எக்ஸ்பர்ட்டுங்கிற இதில் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க செயற்கை நூலில் நூலிலை வந்து நம்ம வந்து அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்ட்டு என்னுடைய இது நான் எப்படி பார்க்குறேன் திருப்பூருடைய இது அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு முன்னால் வந்து இன்றைக்கி ரெண்டு சேலஞ்சஸ் இருக்குது இப்போதைக்கு வந்து டல்னஸ் இருக்குது அது வந்து குளோபல் ரிசெஷன் அது கூட அதனால் இருக்குது பட் இருந்து இதை தாண்டி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு சவால்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து மித் அப்படிம்பாங்க நம்மளுடைய மேற்கத்திய நாடுகளுடைய பயிர்கள் மித் என்னன்னாக்கா திருப்பூரில் வந்து செயற்கை நூலிலை ஆடைகளே செய்கிறது சிரமம் சைனா தான் அதுக்கு லாய்க்கு திருப்பூரில் வந்து பண்ண பண்ணக்கூடிய இது இல்லை அப்படிங்கிறத அவங்க மைண்ட் செட் அப்படி இருக்குது இதை வந்து மாற்றுறதுக்கு நம்ம நிறைய நிறையா முயற்சி பண்ணுறோம் இப்போ வந்து மார்ச் மாதம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு ஃபேர் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அந்த ஃபேருடைய தீமே வந்து எம்எம்எஃப் வந்து அதாவது செயற்கை நூலிலேயே வந்து திருப்பூரிலே இந்த உலகத்துக்கு எடுத்து காட்டுவதற்காகவே எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஃபேரை வந்து நம்ம பண்ணணும்னு சொல்லி அண்ணன் சக்திவேல் தலைமையில் இப்போ வந்து நிறையா அதுக்கான உண்டான முன்னேற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஒரு மேப் போட்டு அந்த மே ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம் இந்த ஃபேர் முடியுதுன்னா டெஃபினட்டாக வந்து இந்த மித்து பிரேக் ஆகும் இந்த மாயை வந்து உடையும் திருப்பூரில் பண்ண முடியாது திருப்பூரில் வந்து காஸ்டிங் பண்ண முடியாது செயற்கை நூலை ஆடைகள் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மாயை வந்து விழகும் இது ஒரு சவால் நம்மளுக்கு அடுத்த சவால் என்னன்னாக்கா நம்ம வந்து செயற்கை நூலிலை ஆடைகள் ஆடைகள் செய்வதற்கு ஏற்றுமதியாக தயார் ஆனால் இதுக்கு உண்டான மூலப்பொருள் எங்கிருந்து வர வேண்டும் இந்த மூலப்பொருள்கள் தயார் செய்வதற்கு என்று இப்போ ஒரு இந்த பிஎல் ஒன் ஸ்கீம் போட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா இந்த பிஎல் ஒன் ஸ்கீமில் வந்து நிறைய இது வந்து என்னென்ன நோக்கி அதாவது சைக்கிள் நூலிலை மூலப்பொருளை தயார் செய்வதற்காகவே புனையப்பட்ட ஒரு ஸ்கீம் இதில் வந்து நம்மளுக்கு நிறையா இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இந்த செயற்கை நூலிலை மூலப்பொருள் பொருட்கள் செய்வதற்கு முன் வந்திருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் வந்து ரெடி ஆகும்போது கண்டிப்பாக வந்து மூலப்பொருட்கள் இந்தியாவிலே இந்தியாவிலே நம்ம கிடைக்கும் இதனால் வை இதெல்லாம் வந்து சைனாவிலேருந்து நம்ம பெரிய ஏற்றுமதியில் இம்போர்ட் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பட் அதெல்லாம் இப்போ இன்றைக்கி வந்து அதெல்லாம் கொஞ்சம் அந்த மாற்றம் கண்டிப்பாக ஏற்படும் ஏன்னா மூலப்பொருள் இங்கேயே கிடைக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது நம்மளுக்கு அதனால் நம்ம வந்து நான் சொல்கிற மாதிரி திருப்பூருடைய தொழில் வந்து மாறும் மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது இது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கணும் செயற்கை நூலிலே நம்ம கொடி நூலை ஆடைகளிலே நாடைகளில் நம் நாம் கொடி கட்டி பறக்க போகின்றோம் வரும் காலங்களில் இது கண்டிப்பாக இது கண்டிப்பாக நடந்தே தீரும் ஸோ இதை நான் கூறிக்க இது எல்லா ஏற்றுமதியாளர்களும் இதை நோக்கி பயணிக்க வேண்டும் என்று 
வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன் இந்த புத்தாண்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பிறந்த பொங்கல் நாளில் இருந்து பேசிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம நீங்கள் முன்னாடியே சொல்லிட்டீங்க கொடி கட்டி பறக்க போகிறோம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மந்தநிலை எப்பொழுது மாறும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு எல்லாருக்குமே இருக்குது இந்த மந்தநிலை மாறிட்டு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இனிப்பு செய்தி என்ன இல்லை இந்த மந்தநிலை வந்து இதில் ரெண்டு காரணம் இருக்குது ஒன்று வந்து உலக அளாவிய குளோபல் ரிசெஷன் ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று வந்து நம்மளுக்கு இந்த இந்த இப்போ இப்போ என்ன ஆர்டர்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து கூட இது குளிர்கால ஆடைகளே ஆடைகளுக்கு உண்டான ஆர்டர்ஸை இப்போ ப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க இந்த குளிர்கால ஆடைகளுக்கு உண்டான ஆடைகள் வந்து நம்ம இன்னும் நம்மளை தயார்படுத்திக்கல ஸோ அது அது பண்ணு இப்போ நம்ம எல்லாமே என்ன நினச்சிட்டு இருந்தோம் சைனாவில் வந்து பிரச்சனை இருக்குது சைனாவிலேருந்து அஞ்சு பர்சன்ட் ஆர்டர் இந்தியாவுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனாலே போ போதும் நம்ம எல்லாம் ஃபுல்லாகிடுவோம் அப்படின்னு எஸ் ஆர்டர் எப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க நம்ம நம்ம ரெடியானவனே பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி வந்து செயற்கை நூல்நிலை ஆடைகள் வந்து நம்ம இன்னும் நூறு பர்சன்ட் ரெடியாகுது அதை நோக்கி நம்ம போயிட்டுருக்கோம் அது போகும்போது கண்டிப்பாக வந்து திருப்பூர் வந்து ஒரு கோடைக்கால டெஸ்டினேஷன் தான் வந்து பயர் மைண்டில் அந்த மைண்ட் செட்டை நம்ம மாற்றுவோம் அதை மாற்றும் போது கண்டிப்பாக இந்த மந்தநிலை சரியாகிவிடும் என்றே அது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது உங்களுடைய எல்லா பேட்டிகளிலும் எல்லா உரைகளிலுமே அந்த கோ கிரீன் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் மையப்படுத்துவீங்க அதை எந்த அளவுக்கு நம்முடைய திருப்பூர் தொழில்துறையினர் வந்து விழிப்புணர்வோடு இருக்கிறாங்க நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்து இல்லை கோ கிரீன் சஸ்டைனபிலிட்டிலாம் இன்றைக்கி தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாலே நம்ம இதை பண் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இதை நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஏன்னா நம்ம யாருமே நினைத்து பார்க்காத அப்போது வந்து நம்ம வந்து ஜீரோ டிஸ்சார்ஜ் டெக்னாலஜியை டைங் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்போ வந்து ரீசைக்ளிங் அன்றைக்கே நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டோம் இன்றைக்கி தான் இவங்க ரீசைக்ளிங் சைக்ளிங் பற்றிலாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க நான் இதை தான் என்னுடைய கடந்த பேட்டியிலும் சொன்னேன் இதை வந்து நம்ம உலகத்துக்கு வந்து உறக்க சொல்ல தவறி வைக்கணும் இப்பொழுது கண்டிப்பாக சொல்வோம் ஒரு நம்மளுடைய நண்பர் குமார் கூட பிஸ்னஸ் லைனில் ஒரு ஆர்டிக்கல் திருப்பூர் இஸ் ஐடியல் சஸ்டைனபிள் மேனுஃபேக்சரிங் சென்டருங்கிற ஒரு அருமையான ஆர்டிக்கல் எழுதியிருந்தார் அதை தான் திருப்பி சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் திருப்பூர் வந்து சஸ்டைனபிலிட்டி என்ன சஸ்டைனபிலிட்டி அப்படிங்கிறது மந்திர சொல்லாயிடுச்சு இன்றைக்கி பயர்கள் மத்தியில் அதை சஸ்டைனபிலிட்டியை முழு மூச்சோடு ஃபாலோ பண்ணுற இது ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டிங் சென்டர்னால் திருப்பூர் தான் இதை நோக்கி நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பயணிச்சிட்டோம் இன்னும் பயணித்து கொண்டே இருக்கிறோம் இதை வந்து உலகத்துக்கு நம்ம உறக்க எடுத்து சொல்லுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய திருப்பூர் எக்ஸ்போர்ட் அசோசியேஷன் இது கூட சிம் லோகோ கூட இப்போ இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாற்றிட்டோம் அது எஸ்எம் கியூஎஸ் அப்படின்ற இந்த பெரிய வெளிச்சம் நிறைய ஏற்றுமதி ஆளர்களை உருவாக்குனது யாராலும் மறுக்க முடியாது புத்தாண்டு பேட்டியில் கூட நம்முடைய ஏற்றுமதியாளர் சங்க தலைவர் அவருடைய இன்றைய கொடுக்கும் பொழுது முதன் முறையாக அவருடைய அந்த குவாலிட்டியை நீங்கள் ஆச்சரியத்தோடு பார்த்து உடனடியாக நீங்கள் வந்து டைரக்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ண தொடங்குங்கன்னு அவரை ஊக்கம் அளித்து உருவாக்கினீர்கள்னு ரொம்ப அழகாக பதிவு பண்ணியிருந்தார் நான் எப்பொழுதும் ஏற்றுமதி கூறுவது இரண்டு கை இருந்தால் தான் ஓசை எழுப்ப முடியும் அதுபோல் நான் ஒரு கை நீங்கள் ஒரு கை இரண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் ஓசை எழுப்ப முடியும் என்று எப்பொழுதுமே கூறுவேன் அதனால் எஸ்என்கியூஎஸ்னாலேயே வந்து வளர்ந்துட்டோம்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இதுக்கு வேலை செய்திருக்கிறோம் ஒட்டுமொத்தமாக எஸ்என்கியூஎஸ் மூலமாக இந்த திருப்பூர் தொழில்துறைக்கு எவ்வளவு நிறுவனங்கள் வந்து தொழில் வாய்ப்பை பெறுகின்றன எவ்வளவு தொழிலாளர்கள் இது மூலமாக தொழில் வாய்ப்பை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் தொழில் மூலமாக நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு தொண்ணூறு தொண்ணூறு கம்பெனிகளுக்கு மேலே ஆர்டர் கொடுத்துட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் திருப்பூர் சென்னை பங்களாதேஷ் இதெல்லாம் சேர்த்துனா அங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு மேலே வேலை வாய்ப்பு தொழிலாளர் கொடுத்து கொண்டிருக்கோம் அது கேட்குறதுக்கே ஒரு பிரமிப்பாக இருந்தேன் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு பெரிய நீதி நூலை ஒரு நல்ல வாழ்க்கை புத்தகத்தை படித்த ஒரு திருப்தி ஏற்படுகிறது ஏன்னா ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த பூமியில் பிறந்து ஒரு முத்திரை பறிப்பதற்காகத்தான் பிறந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு 
தோன்றிக்கொண்டு வள்ளுவர் சொல்லுவார் தோன்றி புகழோடு தோன்றுக தில தோன்றலில் தோன்றாமை நன்று நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு ஞானம் மிகுந்த வழக்கறிஞர் குமாரனாக பிறந்து செல்வ செழிப்பிலே வசந்த காலத்திலே வாழ்ந்தாலும் கூட நான் பிறந்ததற்கு என்ன செய்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வாழ்ந்தால் மட்டும் போதாது என்னுடைய அறிவு ஞானத்தினாலே பலரை வாழ வைக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த அந்த ஃபயர் உங்களுக்குள்ள இருந்தா இல்லைன்னா நீங்க மட்டும் சம்பாரிச்சுட்டு செட்டில் ஆகிட்டு பேசாம இருந்திருப்பீங்க நீங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல மனிதரை சந்தித்தது எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களுடைய வாழ்க்கை சரித்திரம் நிச்சயமாக தொழில்துறைக்கும் நேயர்களுக்கும் ஒரு மிகச்சிறந்த புத்தகமாக அமையும் உங்களுடைய பொன்னான நேரத்தை வழங்கி இந்த பொங்கல் நன்னாளிலே எங்களோடு உங்களுடைய வாழ்க்கை பயணத்தையும் தொழில் பயணத்தையும் பகிர்ந்து கொண்டமைக்காக மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றி வணக்கம் நன்றி முத்துக்குமார் நுகர்வோர் எக்ஸ்பிரஸ் நேயர்களுக்கு என்னுடைய மீண்டும் என்னுடைய பொங்கல் வாழ்த்து திருநாள் வாழ்த்துக்கள் நம்ம முன்பே கூறியது போல தை பிறந்தவுடன் வழி பிறக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு நம் பயணத்தை தொடங்குவோம் நன்றி 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 வணக்கம்